Awesome. Can Canelo said he doesn't fight Mexicans when asked about fighting Benavidez. So how come he's fighting Munguia? You would have to ask him that question. Um, when Canelo was was talking about not fighting Mexicans for a reason, to me it was mind-boggling because a fighter has no nationality. A fighter, a fighter fights whoever you can fight a family member you want. You know that's that's how that's how. That's how much pride you should have. Um, all I know is that we got this fight made and checkmate. And Mike, you know, Mike Tyson said Canelo lacks heart. He's afraid to lose again, turning down Benavidez in the big purse. What's your thoughts on that? Well, I, I have to believe Mike Tyson. Whatever Mike Tyson <laughs> says, <laughs> you believe him. So, guys, we got to take Oscar down the line. So come on, thank you. I'm in charge of getting one on and we're doing a good job. He's a tremendous work, work, work ethic, it's great, and we're going to do everything we can to take the title. Thank you. And the chairman and CEO of Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya. Thank you very much, Jimmy. Uh, first of all, primeramente, quiero felicitar a... Uh, Jaime Munguía, a Canelo. Gracias, Canelo, por darle la oportunidad a, a Jaime Munguía. Es bien merecido. Su carrera ha sido una carrera muy brillante, una carrera difícil, complicada, pero estamos aquí y bien merecido. Así que felicidades a Jaime. Canelo Álvarez es el, la imagen del boxeo actual. Él ha trabajado por muchos años, mucho esfuerzo, mucha disciplina eh, y obviamente se merece lo que, está, lo que está viviendo hoy y ayer y mañana. Yo pienso que el boxeo, el boxeo mexicano va a ganar el 4 de mayo, va a ser algo muy especial y quiero hablar un poco de la historia de, de los boxeadores mexicanos cuando se enfrentan a cada uno, no, no hay mejor peleas que entre dos mexicanos, dos, dos guerreros, enfrentándose por orgullo, y no por fama, no por dinero, pero orgullo. Ese orgullo mexicano es lo que hace al peleador mexicano, el esfuerzo, el trabajo, pero ese orgullo, ese corazón, que van a demostrar el 4 de mayo, va a ser muy especial. Y me felicita por ver, digo, me pongo muy feliz porque el, el país de México va a estar en alto por todo el mundo. Y estos dos campeones van a estar al frente, demostrando en el mundo que el boxeo mexicano es el mejor boxeo del mundo. First of all, thank you very much to Canelo, to Munguia. What a, uh, what a great surprise, what a great uh, treat they are giving us on the 4th of May. And I want to touch a bit on um, the history of Mexican boxing. When you have two Mexican fighters at this elite level, like Canelo, like Munguia, we're in for a special treat. It's been a second, it's been a while, I believe since Canelo fought Julio Cesar Chavez, but this is different. We have a Munguia who's an ex-world champion, we have a Munguia who's undefeated, who's young, who's hungry, who's strong, who's coming with everything, but I do want to emphasize on Mexican boxing and how special it is when you have two fighters from Mexico in the ring. And what makes me most proud is the world will be watching, literally, thanks to Amazon, thanks to the Zone. Uh, most importantly, I want to thank Fernando Beltran. I want to thank my partner, Bernard Hopkins, uh, especially Jaime Munguia for having the confidence to uh, lead his way, to lead his charge, to lead his career to where it, where it is now. So thank you very much, guys. We will see you the 4th of May. Gracias.
todos los que están aquí presentes. Antes que nada agradecido también con, con la gente del de, team de Jaime Muguía que se realizó esta, esta pelea que no son fáciles de, de concretarse, pero como dijo Fernando, cuando dos mexicanos dan la palabra creo que las cosas suceden. Siempre que se enfrentan dos mexicanos en el boxeo por historias o guerras, creo que cuatro cinturones van a incitar todavía más a, a que sea una pelea más, más, más fuerte. Eh, podemos nombrar muchísimas peleas de, entre mexicanos por campeonatos que han sido muy buenas. Esta creo que es una de las más especiales, la primera vez que dos mexicanos disputan las cuatro pacas mundiales. Uh, you know, anytime that two Mexican fighters face each other, you know that it's going to be a, another fight, another war. And especially now that it's the first time that two Mexican fighters are going to be going at it for all four belts. Un manejador este exitoso como es el señor Fernando Beltrán. Por este lado, pues nosotros estamos haciendo también un, un buen trabajo con, con Saúl. Y este 5 de mayo creo que México se lleva todo. Y sobre todo, que el Museo Mexicano está demostrar que siempre está en el en el nivel de en el nivel de arriba. You know, Fernando Martín es un gran manager y vamos a hacer lo mismo aquí con Saúl. No estamos haciendo lo mismo aquí con Saúl. Y vamos a demostrar al mundo que el boxeo mexicano está ahí entre los mejores del mundo. Y pues no queda otra más que seguir preparándonos. Vamos a hacer lo lo que sabemos hacer, es prepararnos a conciencia para tratar de ganar la pelea y los invitamos a que lo hagan. Y vamos a demostrar que el boxeo mexicano está ahí entre los mejores del mundo. Y vamos a demostrar que el boxeo mexicano está ahí entre los mejores del mundo. Y vamos a demostrar que el boxeo mexicano está ahí entre los mejores del mundo. Y vamos a demostrar que el boxeo mexicano está ahí entre los mejores del lo que sí está seguro es que al final la gente no le sirve viva México. We're gonna work really hard. We're gonna try our best to be uh, really sharp on May 4 and we invite you all on 5 de mayo weekend uh, to witness what's gonna be a great occasion, a great fight, and we hope that the fans are gonna be the true winners. Okay. Y muchas gracias a todos los medios también que están aquí presentes. Buenas tardes. Thank you all for being here. Thank you for being here. Thank you for being here. First, handing the microphone over to a gentleman whose adjectives often come up like this. He's young, he's hard-hitting, all action, hungry, undefeated, he's a volume puncher, he's exciting, he's that and more. He's a former world champion, he's currently ranked the number one contender. Once again, please welcome Jaime Munguilla. Thank you everybody for coming to cheer us on. Thank you everybody for being here. Such a special evening. Thank you Canelo, thank you PVC, Sanford, Golden Boy. Thank you to all the media especially for being here. Bueno, y pues también quiero agradecer y me da mucho gusto ver a toda mi familia aquí reunida. La verdad que es muy especial para mí. Este, la verdad que eh, pues es un, es un gran logro, ¿no? Es un gran logro estar enfrentando eh, pues al peleador más grande de, de esta época y, y al peleador mexicano que tiene las cuatro pacas. La verdad que estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. I want to thank my family, first of all, also, my family for being here. It's great for me to have you all here. I want to thank everybody again, and of course, Canelo, the fighter with the four titles. I want to thank him for the opportunity. Y bueno, decirles a todos que pues nos estamos preparando muy fuerte. Sé que tenemos eh, un gran compromiso enfrente, que pues es el, el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria y tenga por seguro que el 4 de mayo este va a ser una gran pelea y vamos a ser vivir a México. Muchas gracias, viva México.
Well, it's time to hear from the superstar of boxing who is here with us today on this huge fight. A pound for pound great future Hall of Famer, as I mentioned earlier, not really needing any introduction to the world over. He's a world champion at 154 pounds, 160 pounds, 116 pounds, and 175 pounds. Please welcome the defending undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. Mi familia, mi equipo, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, eh, eh, orgulloso, siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte, estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado, eh, siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me, me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo, a nivel mundial, eso me enorgullece, me enorgullece mucho. Eh, eh, y el 4 de mayo voy a, voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar. Eh, y eso me, me, me pone feliz porque quiere decir que lo único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy contento, agradecido con Al Jaime de poder hacer esta esta pelea posible con todo el equipo de PBC, de Fernando Beltrán, de Jaime, que estuvieron ahí involucrados siempre eh, eh, y eso me hizo la pelea más fácil. La verdad que cuando, como dijeron, cuando, dije, como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo no hay, no, hay, no hay que batallar mucho. Así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando eh, los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de dos mexicanos en pelear eh, una pelea de, de discutidos, así que contento, con mucha motivación y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México, México va a ganar. ¡Viva México, cabrones! It's Mexico all over, and it's pride, it's pride in, in Muglia to be able to come all the way that he has. It's pride in his country that it's being featured the way he is, the, the way it is. And you know, also I wanna I wanna say that our him on PBC for another return. I'm really thankful with them for being able to make that happen because this fight, as we said, when two Mexicans sit down and they talk, then it's not hard to make it happen. So the fans are going to be the greatest winners of, of Saturday night on May 4th, and we invite you all to enjoy what's going to be a great party and a great sort of Mexican pride for everybody. <laughs> Thank you, Martin. Excellent job. Buen trabajo. I have um, a few questions for the fighters. First, Jaime. I want to take you back to your 17 years old. You just turned pro. You had a knockout win, round number two, before round five. And at that time, Canelo was already an undefeated world champion, a superstar of boxing. What were you feeling when this fight was made, and what did you think of Canelo back when you were just turning pro? Cuando tenías 17 años, tu primer pelea, tu cuatro rounds, tú ganaste en el segundo round. En ese entonces Canelo ya era un joven veterano que empezaba a hacer cosas grandes. ¿Qué pensabas en ese momento cuando veías a él y dónde te veías tú? Eh, bueno, yo la verdad, este, siempre, eh, pues cuando yo empezaba yo veía a Canelo pues, peleando por campeonatos del mundo, haciendo grandes peleas y la verdad siempre pues, era una motivación para mí ¿no? eh, ver... Eh, todo lo que podía lograr en el boxeo y la verdad eh, pues como lo dije eh, fue una motivación y, y algo que, que me dio para seguir trabajando para seguir creciendo y pues ahora estamos aquí estoy muy contento y muy orgulloso. He has always been a source of pride and motivation for me. When I was coming up and I used to see him fight, I said that's a good guy and I want to be like him. And today we have a chance to face to face him and hopefully we get to be like the, like him one day. Hi man. Um, congratulations on your impressive win over John Ryder. 
under your, your trainer, Freddie Roach, who looked very good in that fight. Um, you knocked him out, uh, an opponent that uh, went the distance with Canelo. How important is that to your confidence in this fight, the biggest fight of your career? Felicidades por tomar gente de victoria ante John Ryder. Tú lo noqueaste. Canelo fue a la distancia. ¿Qué tan importante es para ti eso que tú lo noqueaste y él fue a la distancia viendo esta pelea? Eh, bueno, yo creo que pues fueron dos peleas eh, totalmente diferentes, eh, obviamente. Pero pues yo creo que eh, pues con, con la pelea que hizo Canelo con John Ryder, yo creo que nosotros eh, alcanzamos a ver eh, las debilidades de Ryder. Este, vimos por dónde llegarle y obviamente llegó eh, una buena derecha en el segundo round y pues después de ahí empezamos a hacer una buena pelea, ¿no? Pero pues eh, esos dos, la pelea de él y la, la pelea de Canelo con Ryder y también con él, pues no tiene nada que ver. Two completely different fights. In the second round we noticed weaknesses for, for him and we took a punch and it, it hurt him. With, like I said before, two completely different fights has have to do with what we're going to do coming up. So Jaime, tell us, um, what has Freddie Roach brought to the table, to your training? How have you improved as a fighter under Freddie Roach? Con Freddie Roach, en tu esquina, ¿cómo te ha ayudado a ser un mejor boxeador? Bien, muy bien. La, la verdad que, que pues, me siento muy bien eh, estando entrenando con Freddie. Este, la verdad, eh, pues, a pesar de que eh, nos aporta mucho en lo boxístico, nos da una gran tranquilidad. Eh, sé que es una gran persona, es un gran entrenador y, y pero sobre todo es una persona eh, muy disciplinada y, y con hambre de seguir, de seguir ganando. Great, it's great. Not only is he a great trainer in talking about boxing, he's also a good person, a nice person, a kind person, and he's also motivating us. He's always motivating us to keep on going forward and to keep fighting hard. It has been said that your entire career has been made for this moment. A mega fight, pay-per-view fight. You are undefeated. You've done everything asked of you so far in your career. This is a dream come true, this mega fight. Are you ready to prepare for this huge fight, something you have never faced before? Se ha dicho que tu carrera está hecha para una gran pelea. Y esa gran pelea, esa mega pelea, viene enfrente de ti. ¿Estás listo para lo que pueda suceder después de esta pelea? Así es, este, la verdad es que vamos a entrenarlo todo. Este, vamos a prepararnos muy bien. Yes, we're ready. Like I said before, we are ready for everything and we're going to give it all on the ring. And like I said before, we are going to have a great fight that night. Thank you, Jaime Munguia. Hello. In your third defense of your title, congratulations on your dominant win over Jamal Charlo. You are the only fighter in the world in the Ford Belt era, who has defended his title, undisputed title, three times. May 4th will be four times. What does it mean to you to defend all four of your world title belts? Significa mucho para mí porque vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia y eso me hace hacer historia, el único, el único peleador en la historia y eso es lo que busco al final de cuentas. Toda mi carrera he buscado y estoy buscando hacer un una historia grande y, y, y eso es una prueba de lo que lo estoy haciendo. This is all about making history. I want my legacy to be about making the greatest history possible. That's what you know pushes me forward. That's what motivates me, and that's why I want to continue doing defending my belts and bringing great fights to the great fights to the fan base. Both promoters, a number of people have brought up the importance of a great Mexican fighter versus another great Mexican fighter. What was your motivation in seeking out a fellow Mexican opponent for the Cinco de Mayo showdown? Pues siempre había dicho ya desde hace mucho tiempo que no quería pelear con, con mexicanos porque obviamente represento a México y así me siento, pero creo que eh, un peleador como un guía, eh, respetuoso, que se ha ganado con disciplina, con peleas, eh, la posición de estar aquí y qué más que Que, que peleando los cuatro cinturones creo que es la pelea perfecta para 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 la gente de México que la disfrute. I know I had said that I wouldn't fight against another Mexican fighter, but someone respectful like Munguia who earned this chance 
fight after fight, giving it his all. It's something that I'm glad that we were able to make happen. And uh, I hope that you know everybody can see how this is going to be great for everybody involved and for Mexico in particular. Yes, on behalf of the Mexican fans, we are glad that you changed your mind also. What have you seen from Mungia that makes uh, that makes you believe that he is the right opponent for you? No, he is a great fighter, a fighter who throws many shots, a fighter who is very strong, who is disciplined too, and I think he has a hunger for triumph, and that will motivate him to give the best of himself on the 4th of May, and that's what I like. I like the fights that are good fights, that are like me, that want to give everything to the top of the quadrilateral, and give everything to him. Que la gente lo vea, porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta, y eso es lo que me, lo que me, lo que me motiva. Mungia es un disciplinado, un hombre que, you know, really hits hard. He can be a power puncher, and, you know, I, I like the challenges. I want to go after fighters that are like me, that are hungry, like Mungia is, and that want to give their all inside the ring and give the fans the show that they deserve. Last question. You have fought so many big fights in the Cinco de Mayo Boxing Weekend. On May 4th, you defend your title against a proud, formidable Mexican opponent. Describe what the atmosphere will be like at the T-Mobile Arena in Las Vegas. No, va a ser algo diferente. Va a ser algo diferente. Ya he estado en esa posición antes cuando dos peleadores mexicanos se, se enfrentan. Eh, va a ser, ahora sí que todo el fin de semana de mexicanos, de bandas en la calle, de norteño, de, de banderas mexicanas y eso, eso es lo que me motiva y lo que me tiene muy orgulloso porque imagínate dos mexicanos acaparando a nivel mundial la atención de toda la gente, eso es, es historia y, y me siento muy orgulloso de eso. I am really proud of what is going to be an amazing weekend, full of Mexican pride, full of bands out in the streets, the norteños showing their, you know, their pride and also just being able to drink the flag all over and, and being able to show the world what kind of uh, you know party that you know the Mexicans can, can throw both inside and outside the ring. It's gonna be amazing and I can't wait. Thank you, Canelo Alvarez, thank you. Uh, it was a wrong observation or right. Did it feel weird to be on stage with Oscar? Did you feel annoyed or angry that he was there on stage? I, I don't like I don't like that kind of person, to yeah. be honest. That's it. But I, I feel comfortable because this is my, it's my land, not mm -hmm. his land. So yeah. uh, at the end of the day, I feel comfortable with myself, with everything I, 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 I did. Because everything you see, I, we, we made that. We made that, nobody else. Yeah, together. Uh, yeah, together. Beltran, BBC and Canelo Team. That's it. So what's Canelo going on for you on the future? Are you going to be a free agent? Like what happened with you splitting from BBC then coming back? I'm very happy to work with everybody. Mm -hmm. uh, I, I, I'm happy to work with all Hyman and he's happy to work with me and, and if something happened or something that there is for me more important, I'm, I'm going to do it and I'm going to be uh, good with Hyman, with everybody. I, I, I like to work with everybody and and they know I, I'm very disciplined, I'm very hard worker, and that's why I can do anything. <laughs>